السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إتوم بهمان النرنة مؤمنين لأي أستاذ ماري سنقدنا നേതാക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആയാല നാം പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പുണ്യാമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആയാല നാം എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുവൈറ്റ് കേരള ഇസ്ലാമിക് കൗൺസിൽ റമലാൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ നസീഹത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും ഉള്ളത് പിന്നിട്ട ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലായി പലതും നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം ക്ഷമ മുമിനിന്റെ കരുത്ത് എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പറയാനും എഴുതാനും എളുപ്പമുള്ളതും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ വളരെ പ്രയാസവുമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷമ സഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുമിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കരുത്താർജിക്കുന്നതും ക്ഷമ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടണമെങ്കിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണമെങ്കിൽ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാം ക്ഷമ അനിവാര്യമാണ് സഹനം വേണം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല സ്വർഗത്തെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കുവാനും ഉള്ള ആളുകൾക്കാണ് പുണ്യ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം സ്വർഗത്തെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കൽ കൊണ്ടാണ് ത്യാഗം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കാണ് സ്വയം ശരീരങ്ങളുടെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കണ്ട കൊണ്ടാണ് നരകത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പുണ്യ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് എന്ന് പുണ്യ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇനി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായാൽ അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ലോകരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അം ഹസിബുത്തും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അന്തുഹുലുൽ ജന്നത്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു കളയാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ വലമ്മായും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് യുദ്ധം 
ചെയ്യുന്നവരെ അറിയുന്നത് വരെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരെ അറിയുന്നത് വരെ വയലമസ്വാബിരീൻ ക്ഷമയുള്ള ആളുകളെ അറിയുന്നത് വരെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളെ അറിയുന്നത് വരേക്കും സ്വർഗം ത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു കളയാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യം സ്വർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബാണ് ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പെടുന്നതിനെ അങ്ങ് കയറി ചെല്ലാം എന്നുള്ള വിചാരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അതിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തേല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ക്ഷമയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നാം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വർഗം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ക്ഷമയെ നാം പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങളായി നാം അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യണം ഒന്നാമതായി നാം മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം ക്ഷമ സുബുറുൻ അലത്തോഴത്തില്ല അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നല്ലതുപോലെ ക്ഷവ ക്ഷമ വേണം സൽക്രമം ചെയ്യുന്നവിടത്ത് നല്ല ക്ഷമ വേണം നിസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമലാനിലാണ് നാം ഉള്ളത് റമലാൻ നോമ്പു നോൽക്കാൻ അതിൽ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ക്ഷമ വേണം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ റമലാൻ തന്നെ ഷെഹ്റു സുബർ ക്ഷമയുടെ മാസമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോ അള്ളാഹുവിനിക്ക് ഇമാദത്ത് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നല്ല ക്ഷമ വേണമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായാല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റബ്ബുസമാവാൽ അറിഞ്ഞ് ആകാശഭൂമികളെയും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വസ്തുക്കളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനിക്ക് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം ആരാധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടെയാണ് അത് നിർവഹിക്കേണ്ടത് നല്ല ക്ഷമ വേണം എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാദത്തിന് വേണ്ടി നാം മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ക്ഷമയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം നമുക്കറിയാം നിസ്കാരങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ നിസ്കാരം നിസ്കാരമാകണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്കാരങ്ങൾ പരിപൂർണമാകുന്നില്ല നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫറലുകളിലെ ഇനീനത്ത് നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ റുക്കുവിലാണെങ്കിലും ഏറ്റിതലാലാണെങ്കിലും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അടങ്കം എന്നുള്ള സംഗതി നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിപൂർണ നിസ്കാരമാകുകയില്ല അത്തരക്കാരുടെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഫായുദയുമില്ല അവിടെ ക്ഷമ വേണം ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം അപ്പൊ മുമ്മിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവനിക്ക് കരുത്താർകുന്നത് കരുത്താർജിക്കുന്നത് അത് ക്ഷമയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു രണ്ടാമത് നാം നോക്കൂ തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ട് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം തെറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളോട് കൂടെ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ ഹറാമ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോട് കൂടെയാണ് നാം നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ തൊട്ട് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം ചില ആളുകൾ പറയും അവരോട് കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് ചെയ്തു പോയി എന്തോ ഒരു അപരാധമാണ് അവൻ പറയുന്നത് ക്ഷമയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണത് അതുകൊണ്ട് തെറ്റു ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തൊട്ട് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ഷമ വേണം നോക്കൂ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അറിഷിൻ്റെ നേൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഏഴ് ഭാഗം ആളുകളെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് പ്രത്യേകം ഒരു പുരുഷനെ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് കുലീനതയുള്ള തറവാടുള്ള സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ ഇന്നി അഹോഫുല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പ്രത്യേകം സഞ്ചീകരിച്ചിട്ടുള്ള അറിഷിൻ്റെ നേല് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പുണ്യൻ നബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം 
ഇവിടെ ഇന്നി അഹാഫുല്ലാ എന്ന് പറയാൻ അവനെ തോന്നിപ്പിച്ചത് ക്ഷമയാണ് ഇത് മുമിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് ഇനി നോക്കൂ മൂന്നാമതായി നാം എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബസബുറുൻ അല കല ഇല്ല അള്ളാഹു വിധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ മേലിൽ ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണം രോഗമാവട്ടെ മരണങ്ങളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിലുള്ള നട്ടങ്ങളാവട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിയാണത് എന്ന് ആലോചിച്ച് അള്ളാഹുവിനക്ക് ഷുക്രു ചെയ്ത് ക്ഷമയോടുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അവന് സാധ്യമാകണം ഇതും ഒരു സുബറാണ് ഒരു ക്ഷമയാണ് ഒരു സഹനമാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവനും പടർന്നു പന്തിരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൊറോണ എന്നുള്ള ഈ വൈറസിനെ നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല ക്ഷമ വേണം ഇവിടെ ക്ഷമയില്ലെങ്കിൽ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല ലോക്ഡൌണായിട്ട് മുഴുവൻ ആളുകളും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് റബ്ബ് സുബാനുഹൂവത്തായ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ നാം മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതാണ് ഇത് മുമ്മിനിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്മിനിൻ്റെ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമയാണ് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ശുദ്ധ ഖുർആ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലാലും ൂൻ നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ക്ഷമയുള്ളവരാവണം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തേല അച്ചരം ആളുകളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തിരുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മുമ്മിനിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മുമ്മിനിന് കരുത്താർജിക്കുന്നതും ക്ഷമയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ ക്ഷമയുള്ള യഥാർത്ഥ മുമ്മിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തായ നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും പുണ്യാമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റമലാൻ സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ക്ഷമാ ചീലുക്കലായി പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ വിട പറയാൻ സലാം പറഞ്ഞ് വിട പറയിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അനിൽ അഹമ്മദുലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ السلام عليكم ورحمة الله